তখন আমি বুক ফিরে এরকম আমার ঠান্ডা লাগে আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমি শাহরিয়া সাইফ আপনাদের গ্যাজেট ব্যাগ চ্যানেলের প্রিয় শো বোঝানোর ব্যাপারটা নিয়ে চলে এসেছি নতুন এপিসোডে আজকে আমাদের ভিডিও টপিক হাউ ক্যান উই সেফ বাংলাদেশ আমরা সবাই জানি যে বাংলাদেশ সর ঋতুর দেশ চরম গ্রীষ্ম গরম বর্ষা গরম শরৎ গরম হেমন্ত গরম শীত গরম বসন্ত হ্যাঁ আমি জানি আমি যোগ করছি বাট জিনিসটা ট্রু অ্যান্ড স্যাড যে বাংলাদেশের ক্লাইমেটটা সবুজে শ্যামল হওয়ার কথা ছিল বাট আজ আর নেই এই ক্লাইমেট চেঞ্জ থেকে বাংলাদেশকে কীভাবে সেভ করা যায় বা ইউজিং টেকনোলজি দ্য সলিউশন ইজ সোলার সিস্টেম এই সোলার সিস্টেম জিনিসটি আমাদের মাথায় অনেক আগে থেকে ছিল বাট আমরা ঠিক মতো ইউজ করিনি দেখে আজকে বাংলাদেশের এই অবস্থা আমি কিছুদিন আগে ইউটিউবে একটি ভিডিও দেখছিলাম হোয়াট ইফ চ্যানেলটির সেই ভিডিওটিতে তারা মেনশন করেছিল যে হোয়াট ইফ উই কভার দ্য এন্টায়ার সাহারা ডেজার্ট বাই সোলার প্যানেলস সেই ভিডিওটির মধ্যে দেখানো হয়েছে যে সোলার প্যানেল ইউজের মাধ্যমে বা হিউজ অ্যামাউন্টে সোলার ফার্ম ক্রিয়েট করা গেলে সাহারা ডেজার্ট থেকে হিউজ অ্যামাউন্টে ইলেকট্রিসিটি ক্রিয়েট হবে প্লাস সাহারা ডেজার্টের রূপ পাল্টে যেতে পারে সেই মরুভূমি সবুজের শ্যামলে ভরে যেতে পারে তাহলে এই গরম বাংলাদেশের এই হিটকে আমরা অবজার্ভ করতে পারি না সোলার প্যানেলের মাধ্যমে এবং বাংলাদেশকে কি একটি মেক ওভার দিতে পারি না আজকের ভিডিওটিতে আমরা এই ব্যাপারে কথা বলছি প্রথমত আপনারা অনেকেই চিন্তা করতে পারে যে হ্যাঁ সরকারের কিন্তু এই উদ্যোগটা নেওয়া উচিত বাট ইটস ভেরি কস্টলি সরকার যদি এত হিউজ অ্যামাউন্টে সোলার ফার্ম ক্রিয়েট করতে যায় তাহলে হিউজ একটি বাজেট নির্ধারণ করতে হবে এবং তার মেনটেন্যান্সে অনেক বেশি ব্যয় হবে অ্যাজ আ রেজাল্ট আপনার আমার ট্যাক্স এর পরিমাণটাও বেড়ে যেতে পারে তো আমরা কি করতে পারি সোনামণি দা তো আমরা কি করতে পারি আমরা যেটা করতে পারি যে ইন্ডিভিজুয়ালি আমাদের বাংলাদেশে যারা যারা হাই রেস্ট বিল্ডিং করি তারা যদি সোলার প্যানেল ইউজ করি সোলার সিস্টেম ইউজ করি ভাস্ট মেজরিটি আই এম নট সেইং যে জাস্ট বনানি গুলছানে একজন করতেছে অন্য এলাকায় একজন দুজন করছে কোনো লাভ হবে না দ্য আইডিয়া ইজ বাংলাদেশের সোলার সিস্টেম বা সোলার প্যানেলের পরিমাণ বাড়ানো যেন সোলার প্যানেলগুলো হিট অবজার্ভ করে এবং বাংলাদেশের ক্লাইমেটকে রক্ষা করে এদিকে যদি আমাদের হাই রেস্ট বিল্ডিংগুলো এবং বড় বড় কোম্পানিগুলো এই সোলার সিস্টেম ইউজ করার উদ্যোগ নেয় তাহলে প্রথমত তারা যে বেনিফিটটা পাবে তাদের ইলেকট্রিসিটি কখনো যাবে না কারণ মাঝে মধ্যে বাংলাদেশে আধা ঘন্টার জন্য হলেও ঢাকা শহরে লোড শেডিং হয় আমরা যে ঢাকা শহরে বসে খুব শান্তিতে ইলেকট্রিসিটির হাওয়া খাচ্ছি ফ্যানের এসির হাওয়া খাচ্ছি তার রিজন হচ্ছে হলো ঢাকার বাইরে গ্রামে গঞ্জে মানুষ কিন্তু ঠিক মতো বিদ্যুৎ পাচ্ছে না এই ঢাকার বাইরে যে সকল অঞ্চল রয়েছে গ্রামগঞ্জ রয়েছে তারা পল্লী বিদ্যুৎ ইউজ করছে বাট চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে দেখা যায় বারো ঘন্টাই তাদের ইলেকট্রিসিটিটা থাকছে না অ্যান্ড তাদের ওই কম্প্রোমাইজের কারণেই আমরা ঢাকা শহরে বসে হাওয়া খাচ্ছি তো এই গ্রামে গঞ্জেও যদি সোলার প্যানেলগুলো রাখা যায় ইমপ্লিমেন্ট করা যায় সেগুলো ভালো মতো ইউজ করা যায় তাহলে ওই গ্রামেও ইলেকট্রিসিটিটা পাবে অ্যান্ড অ্যাজ আ রেজাল্ট পুরো বাংলাদেশে সোলার সিস্টেমটি অর্থাৎ সোলার প্যানেলের ইউজটি ভাস্টলি বেড়ে যাবে যার কারণে দেখা যাবে বাংলাদেশের ওজন স্তরে যে সকল গ্রিন হাউস এফেক্ট থাকার কারণে ক্ষতিকারক গ্যাস সিএফসি কার্বন ডাইঅক্সাইড মিথেন এগুলো থাকার কারণে যে হিটটা বাড়ছে বাংলাদেশের ওভারঅল টেম্পারেচার বাড়ছে এটি রিডিউস হয়ে যাবে কারণ সোলার প্যানেল ওজন স্তরের হিটটাকে অ্যাবজর্ব করে এবং সূর্যের তাপমাত্রাকে ব্যবহার করে যার ফলে আমরা ইলেকট্রিসিটির সুবিধাটি পাচ্ছি এই ওজন স্তরের ক্ষতিকারক গ্যাসগুলো যা আমরা একটু আগে মেনশন করেছিলাম এগুলো যদি ধীরে ধীরে রিডিউস হয়ে যায় বাংলাদেশের ওভারঅল টেম্পারেচারটাই কমে যাবে এবং বাংলাদেশে বৃষ্টির পরিমাণ বেড়ে যাবে প্লাস এই ওভারঅল টেম্পারেচার কমে যাওয়ার পাশাপাশি খরা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকেও আমরা রক্ষা পাবো তখন আমরা আরামসে বলতে পারবো গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত ও বসন্ত তখন আর গরম লাগান লাগবে না সাথে তখন আমার ঠান্ডা লাগবে বাংলাদেশের পপুলেশন আরো বেড়ে যাবে বোঝা ব্যাপারটা